Մեր ընկերությունը տարածաշրջանում լավագույններից է, հազարից ավելի աշխատող միջինից բարցր աշխատավարձ ու միջինից ծացր շահագործում։ Մեզ մոտ աշխատելու համար մարդիկ մատաղ են անում, իսկ ուսակեր մարդիկ կաղամբի գլուխ են ճպրում։ Բայց կանի որ ձերտվյալները շատ լավ ունեն, դուք վաղվանից կարող եք գալ աշխատանքի։ Վաղվանից չեմ կարող, մեկ նումամ հանգստանալու։ Շահիր երազանքը թմեկ սպինով, նոր բնակարան, նոր ավտոմեկենա կամ անմորանալի ուղևորություն, բարձապես խաղաս լոտ խաղեր, հավակված տոմ զրով մասնակցիր խաղարկությանը և դարձնու երազանքը թիրական, աջարաբետ կետեյեմ, Պարոն Քոչայն, ինչպես արձագանքեցիք Վարճապետ նիկոլ պաշինյանի դատարանները աշկել ապակելու կոչին։ Ես արդ ունեցել եմ ասելու, որ ասնեմ, որ դրա կարիքը չկար, այն որ դատական համակարքին Հայաստանի չեին հավատում ինչ ուզում եք անունը դրեք, այն պետք է լրիվ այլ վորմատի մեջ դրվի։ Բայց ես այդպես էլ չհասկացա այդ արգելապակելու կոչը այդ մեթոդը, որով հետև չեմ կարծում, որ նման վարկանիշ ունեցող վարճապետը, առանց արգելապակելու, որևից է մեկը հասարակությունից պետք է ասեր այի դու վարճապետ բրնություն կիրարեցիր կամ է, սենց ավելի շատ էր բրնության նման, կան եթե որոշում կայացվեր դատական բարեպոխումների մասին։ Երկրի ղեկավարի բացատրությունն այն էր, որ դա հատուկ ակթյա էր ծույստալու համար, որ իրեն խամաջիկային դատարան պետք չի, իսկ ընդիմադիրներ են լասացին, որ սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ուղակի միջամտություն � Պարոն Քոճայն, երեկ վարճապետը կրկին խոսեց դատարանների թեմայից ու ասաց, որ իր համար առաջին որվանից եղել է մի շատ գլոբալ հարց և ասել է հետևյալը, որ չի միջամտելու դատական իշխանության գործերին, մի եվ նույժ խնդիրն այն է, որ ինչ կատարվում է այդ թվում դատական համակարգում, ես տեստում եմ, որ վերջում պատասխանատվության սլակները ուղվում են ինձ վրա։ Եվ համակիրներն են ասում ես ինչ խաղերեք տալիս և ընդիմադիրն ինչ որ մարդկանց իմացության, որևից է հարց, որևից է բնագավարում, չի լուծվել, դա ենքանը կարծրացած մարդկանց մեջ, և դա հենց այնպես չի կարծրացած, այսինքը մարդիկ իրենց մաշկի վրա են դա զգացել, որը այդ թվում նաև կապ չունի իշխանություն են, ընդիմություն են, այդ նանք բոլորներ ես հասարակության մեջ են ապրել, էպել, մեծացել, տեսել են այդ ամեն ինչը, և իմա շատ բնականա, որ յուրականչուրկայլ � ապացուցելով, գործողություններով ապացուցելով, կոտրել այդ կարծրատիպը և պոխել հասարակության մենթալիտետը։ Իսկ դատական ուղակարգում։ Պոխել չէ, դա իրանի ենք պոխվի արդեն։ Եթե մեկ, երկու, երեկ չխարնվեն, տեսնեն, որ դատական բանի մեջ չեն խարնվում, որ որիվց է մեկի չգիտեմ, աներձակը, բաջանաղը կամ չգիտեմ, ինչը դատական բանից մարդասպանության համար չի Իսկ այդ վիրահատական միջամտություները ձեզ համար ընդունելի են արդյոք։ Վիրահատական ընդունելի են, նորից եմ ասում, բայց եթե դա արվում է ոչ նման, ինձ համար անն ընկալելի է ինչու պիտքը վարճապետը կոչանի Այդ դա ինձ համար անհասկանալ եր։ Վեթինգի մեխանիզն ենք իրարում, սա որ կանով է արդյունավետ լինելու այդ համակարքի առողջացման համար։ Վեթինգի մեխանիզմը 
կարող է եւ առողջ չարար լինել, բայց եթե վեթինգի են ենթարկվում բոլորը, անխտիր, ոչ միայն դատական համակարգը եւ ոչ միայն որոշակի ինչ որ ժամանակահատվածի համար։ Դրանում խնդիր տեսնում եք արդյոք որ միայն դատավորներն են վեթինգի ենթարկվելու։ Եթե սկսում են պարզապես դատավորներից, այդտեղ խնդիր չեմ տեսնում, բայց նորից եմ ասում, եթե դա լինելու է հատվածաբար, այսինքն դատավորները վեթինգի են ենթարկվում, իսկ դատախազները քննիչները չգիտեմ, ովքեր ոչ, ապա դա ինձ համար անում է։ Հիմա խնդրահարույց կետ արդյոք դատարանները չեն դեռևս։ Ընդհանուր դատական համակարգը ես ասացի արդեն։ Դա խնդրահարույց է, ու ընդհանուր դատական համակարգը։ Բայց Եթե դատական համակարգ ինք միայն դատավորները չեն, չէ, այնտեղ մասնակիցները շատ են։ Եվ դատապաշտպանները, եւ դատախազները, եւ քննիչները, եւ ամեն ինչը ամբողջ այդ համակարգը կամ պետք է դու մաքրես ամբողջը, այսինքն դնես նոր ռելսերի վրա լրիվ այլ իդեալոգիայով, լրիվ այլ ֆորմատով դու չես կարող հա դու ինչպես ժողովուրդն ես ասում կիսա հղի լինել չես կարող այստեղ մաքրել իսկ այստեղ մնա այդպես չի լինում Որոնք ոչ են տեսնում եք արդյոք կարևորագույն քայլերից մեկը այն որ պետք է դատավորների աշխատավարձը բարձրանա եւ դրանից հետո արդեն որոշումները անաչար կլինեն դատարանները ավելի անկախ կլինեն Վարչապետն ասել էր որ դերևս չկա հնարավորություն կտրուկ աշխատավարձերի բարձացում բայց ասել էր որ միջազգային կառույցների հետ տվյալ պահին բանակցություններ են ընդհանում եւ եթե 3 տարվա կտրվածքով դիցուկ օրինակ ստեղծեն հակա կոռուպցիոն դատարաններ դա կարող է հարցի լուծում նաեւ լինել Ես այդտեղ շատ չեմ խորացել, բայց ես մի բան գիտեմ, անկախ նրանից դա ինչ մասնագիտություն է, այնտեղ որտեղ կա գայթակություն, բոլոր այն ոլորտներում լինի դա հարկային մաքսային դատարան, այնտեղ որտեղ մեծ գումարներ են պատատվում կամ 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 մեծ շահերի բախում։ Անհնար է ընդհանուր առմամբ վերացնել կոռուպցիան։ Կաշառակերություն այսպես ասեմ։ Հա համակարգային կոռուպցիան կարելի է վերացնել, որովհետև համակարգային կոռուպցիան կախված է երկրի առաջին 3 4 մարդուց։ Դա ես չեմ ասել, դա ասել է լիկվայում, որը ժամանակին կրկնեց ասաց ծաղկածորում ուսանողների այդ հանդիպման ժամանակ Տիգրան Սարգսյանը։ Հա այսինքն եթե երկրի առաջին 3 4 ղեկավարը կոռուպցիայով չեն զբաղվում, երկրում համակարգային կոռուպցիա չի լինում։ Բայց կաշառակերությունը մաներ մուներ ոչ համակարգային դա վերացնել հնարավոր չի որովհետև հնարավոր չի մարդու մեջից դու չես կարող բոլորին հա նույն սանդղակով դիտարկել մարդ է մեկը էսպիսին է մյուս այնպիսին է լինում են մարդիկ որոնք այն ու ամենայնիվ գայթակվում են ինչքան էլ որ գումար ստանան բայց այն որ նման ոլորտների որտեղ ես նորից եմ կրկնում հա կան շահերի բախումներ կան մեծ հոսքեր փողերի պետք է ստանան մարդիկ բարձր աշխատավոր դա միանշանակ է որովհետև դա աշխարի փորձն է եթե այդպես չլինի եթե շատ քիչ լինի եթե մարդու զերքի տակով օրեկան միլիոնավոր դոլարներ են ասում իսկ ինքը ստանում է 120000 դրամ ինքը այն ու ամենայնիվ գայթակվելու է եթե ստանում է 1 միլիոն դրամ օրինակ ես հիմա օրինակ եմ ասում այսինքն այստեղ խնդիրը նա չէ ինչքան է ստանում եթե ինքը կարում է բավարարել իր եւ իր ընտանիքի հա գոն է մինիմալից մի քիչ բարձր հոգսերը գայթակությունը շատ ավելի քիչ է լինի այդպիսին է աշխարի բոլոր երկրների հա օրինակները դա մենք չենք այստեղ անիվ պետ չի հորինել Բարոն Քոչյան շատ են ասում որ դատական համակարգը կամ դատական իշխանությունը նախկին իշխանություններին է ծառայել եւ նաեւ մտավախություններ են հիմա հնչում որ գուցե այս իշխանությունները են ստեղծեն այն դատական համակարգը որը իրենց է ձեռնդու արդյոք այստեղ կա մտավախություն Մտավախություն իհարկե կա որովհետեւ սովորաբար ապարատը այն էլ մեր նման երկրների ես նկատի ունեմ պոստ խորթային երկրների նման ապար ճինովնի կական ապարատը ինքը մի շատ հետաքրքիր հատկություն ունի ես հիմա կարող եմ եւ կոպի թնչի ես ներողություն եմ խնդրում բայց որովհետեւ ավելի պարզուց հայտուն ասեմ ինքը միշտ պարկում է այն ղեկավարի տակ որը օրվա իշխանություն է եւ փորձում է այն ինք ինքը շատ ավելի ճկուն է եւ ճկվում է այնպես ինչպես օրվա իշխանությունն է ուզում անկախ նրանից փոխվի չի փոխվի ես դատական համակարգն էլ այնպես չէ որ եթե բան լիներ չփոխվեր հա ոնց որ օրինակ մենք տեսանք վերջի 1 տարում երբ ասեցին օրինակ չպետք է զբաղվեք կոռուպցիայով ես 
համակարգային կորուպցիա չեմ տեսնում վերացել է մարդիկ չեն վերցնում այդ գումարը չեն անում կարող է ձգձգում են ինչ որ բաներ են ստեղծում բայց ամենայն դեպս այն մասսայական արուտուրը չկա տեսեք շապատներ առաջ երբ որ վարչապետը խոսեց դատարանների բարե փոխման մասին նաև մի ուշագրավ հայտարարություն արեց Արցախի վերաբերյալ խոսեց որոշ ուժերի դավադիր լինելու հավանականության մասին հողեր հանձնելու մասին եւ այլն երեք էլ երբ որ խոսեց կարծես թե որոշակի փակագծեր բացեց եւ ասաց երբ որ լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության ներկայացրել էր հարցի լուծման իր տեսանկարը ստացել էր համաձայնություն բայց չգիտես ինչու հետո այդ սեղանակիցներից մեկը իր օկնականին ասել էր որ Facebook ում տարածի թե վարչապետը ծախում է հողերը սլակները ստեղծության լեռնային ղարաբաղի ներկա ղեկավարությանն ուղեցին ղարաբաղի հարցում ես մի քիչ ավելի կոշտ կլինեմ որովհետև անկախ նրանից ով է խոսում ղարաբաղի մասին լինի դա հայաստանի հարաբերության վարչապետը թե քաղաքացի թե էքսպերտ թե քաղաքական գործի չեն դիմադիր դիմադիր իշխանություն ու ինչ ուզում է լինի պետք է շատ զգուշ լինել որովհետև գիտեք ոնց է հա ֆորմալ առումով Ղարաբաղ անկախ պետություն է չճանաչված բայց բոլորս էլ հասկանում ենք որ դա մի երկիր է մենք մի ազգենք եւ այստեղ խոսել որ այնտեղ դա այնտեղ ռազմաճակատ է պարզապես դա մեր երկրի ռազմաճակատն է եւ խոսել դավադրությունների մասին ռազմաճակատում ես համարում եմ ավել նորդ այստեղ այնել բարձրաձայն որովհետև երեք երբ արդեն ի պատասխան նիկոլ փաշնյանի բակոսակյան ասեց եթե հարց կան նստենք բոլոր նմանատիպ հարցերը Ղարաբաղի հետ վերաբերալ պետք է լուծվի սեղանի շուրջ ոչ հասարակության աչկերից հեռու դա պետք է լուծվի այդ խնդիրները ընդդվորում շուտ ապույտ լուծվի ինչ հանշանակում այդ ոնց որ բան լինեն քաղաքական գործիչները որ իրար կրակում են մամուլի միջոցով ժորդ դրազմաճակատա հերիքա խաղանեք Վարչապետը նաև ասել էր որ Ղարաբաղի իշխանությունները երբ նրանց փոխանցել է բանակցությունների ամբողջ փաթեթը կարծես ծանոթ չեն եղել եւ ինչպես իր ձևակերպման փե ասում բակոսահակյանի բարի անկերը Ղարաբաղի ղեկավարության անգամ հարկ չի համարել տեղյակ պահել թե ինչ են բանակցում սա հնարավոր է որին հետո բակոսարկյան ասաց որ իրենք միշտ էլ ծանոթացրել են թե գնալու ծառաջ թե հետո խոսելով նաև կառավարության նիստում հնչեցած վարչապետի հայտարարության մասին նա ասում է որ հայաստանում բռնության եւ ատելության ցանկացած քարոզ արժանանալու է խիստ հակահարվածի նա ասաց որ հիմա հայաստանում են պիսի իրավիճակ են փորձում ստեղծել որ ուզում են բռնությունը քաղաքական լեգիտիմացման քարոզի միջոցով ծավալել եւ ասում է որ այս առումով տեղի են ունենում կազմակերպված ակցիաներ հիմնականում ասելիքը հետեւյալն է որ պատրաստվում են բռնությամբ քաղաքական հարցեր լուծել եւ օպերատիվ տեղեկություններ կան որ որոշ շրջանակներ նույնիսկ որոշել են այսպես ասած սևազգեստ մարդկանց խմբեր ձևավորել ու քաղաքում շրջել այդ պիսի սոֆտ տրամադրություններ ստեղծել արդյոք ձեր աչքով ընկել են այդ պիսի մարդիկ եւ իրենց պահվածքով են տարբերվել եւ նաեւ որոշակի առումով նաեւ տրամադրություն են ստեղծել գիտեք անկախ զգեստի գույնից այդ մարդիկ կան եւ դա երևում էր արդեն ես ինքս դեռ մեկ ամիս առաջ Facebook-ում գրեցի որ այսպես շարունակվել չի կարելի անգամ ես մի փոքր հումորի փորձեցի թեթևացնելով դիմել Թևան Պողոսյանին որ Պարոն Պողոսյան դուք հաշտեցնելու ձևերը գիտեք ելքը գիտեք դրա որն է որին Պարոն Պողոսյանը հարայնորեն չարձագանքեց բայց մենք հետո զրուցել ենք ինքը լրիվ համաձայն է եւ պետք է փորձեր անել ավելի ա հավասարակ շրված հատվածը հասարակության որովհետև էս առումով ոչ թե սևազգեստների այլ ընդհանուր առումով բռնության դեմ պայքարելով պայքարելը դա ես կարծում եմ անհրաժեշտություն է ոչ միայն պետության ղեկավարության այլ բոլորի համար որովհետև ի վերջո այն ատելությունը որը որ կար Facebook-ում եւ որը արդեն դուրս է եկել փողոցներ դա լավ բանի չի տանելու ավելին դա կործանարար է այս պետության համար այս ազգի համար չի կարելի հա բայց դա պետք է լինի երկ կողմանի այսինքը երբ այն գիտեք ես օրինակ զարմանում էի ես 10 տարի է 10 տարի 2009 10 թվականից այն ժամանակ իհարկե այսպես չէ բայց ես դիմել եմ բոլոր ժամանակների օրենսդիրներին որ ընդունեք օրենք 
սոցիալական ցանցերի մասին որտեղ նրանք չեն մտնում մեդիայի այսինքն զլմաների մասին օրենքում այն ժամանակերպ այդ օրենքը ընդունվել է սոցիալական ցանցերը ներառված չեն ինձ ասում էին որ դա խոսքի ազատության սահմանափակում է դիկտատուրա ես ասում եմ ժողովրդը լավ բանի չի բերելու ես հիմա էլ եմ կոչանում մեր ազգային ժողովին սոցիալական ցանցերում գործունեության մասին օրենք ընդունել այսինքն մարդը այնուամենայնիվ պետք է պատասխան կրի իր ասածի եւ իր արածի համար անկախ նրանից ով է դա ի որ ասում են ֆեյք է մեկ շատ ներողություն դրանց գտնելը հա եւ ոստիկանությունում կան եւ համոզված եմ ահացեում կա նման բաժին կիբեր կիբեր հանցագործությունների դեմ մեկից մեկ է գտնելը այսինքն մեկին երկուսին պատժեցին երրորդ էլ չի անել որովհետեւ այդ ափրցփր վերջին հայոյանքները տալը կամ չգիտեմ ինչը պետք է բերի նման բանի եթե ամ պատասխանատու եմ ու եթե մարդը դրա համար չի պատ պատասխանատվություն չի կրում ա մոթե մարտի կան որոնք պուպուշ սենս նապաստակ մեծացել են հետո հիմա նստում են մոնիտորի արջև ինես թվում է որ բան կամ յատ նկարը հայտնի որ կատում նայում է հայլում է իրեն առույց է տեսնում հա այդ նման դեմքեր են որոնք կյանքում ոչ բակ են դուրս եկե ոչ են գեր ունեն ոչ բան ունեն ու մեկը սկսում են անենց հայոյանքնել տան որի համար իրենք երբեք իրենք եթե մի փոքր բակում շփված լինենք իմանային որ դրա համար պատասխանատվություն են կրում Արնվազը ապտակը ուտում են։ Բանկ ոչ այն հասարակության շերտերի մեջ անհանդուր ժողականություն եք նկատել։ Նկատել եմ եւ դա տարածվել է հենց մամուլից, զլմներից եւ սոս ցանցերից։ Բայց ինչպես? Ո այդ թվում նաեւ, հա, եւ երբ կո, երբ նույն իմ քայլը բաժանում էր Սևերի եւ Սպիտակների, դա եւս այդ նույն բանն էր։ Ես հասկանում եմ քաղաքական պայքարը հասկանում եմ որ նախընտրական շրջանում հնարավոր է եւ նման հա դա էլ է տեխնոլոգիա նախընտրական բայց երբ դա սկսում է տևել արդեն ամիսներ կամ արդեն մոտ տարի դա ինձ համար անհասկանալի է նույնը մյուս կողմից տարբերություն չկա քաղաքական պայքարը մի բան է հա հասարակության վրա տարածել է դա լրի այլ հարց նոր հայաստան են ասում հաճախ իշխանականները սա եւս կարող է հասարակության այն հատվածը որը որ հին հայաստանում այսպես ասած եղել է զայրույթ առաջացնել նրանց մոտ գիտեք նոր հայաստան բարից ես կոնկրետ իմ վրա դա չի ազնում շատ նորմալ է ինչ է եղել հա նոր հայաստան է որովհետև շատ բան փոխվել է այստեղ ես կոնկրետ է այդ բառը չեմ կարծում որ Ա, դա տեխնոլոգիայի դա դիմա նոր հայաստանը ի նոր բառը վատ բառ չի անցում այն արդարադատությունը կբերի հանրային հաշտեցման ես դրա մասին էլի առիթ ունեցել եմ խոսելու ես իրավա բան չեմ չգիտեմ ինչ է անցում այն արդարադատություն եթե լսում եմ հա այս կողմին այստեղ խնդիրը նա է որ չեն բացատրում կան միայն ծայրահեղական կարծիքներ մի մասը ասում է որ սա ապոկալիպսիս է ովոր դեմ է մյուս մասը ասում է սա փրկությունն է այն փրկիչները եկել են իջել են վերևից բերել են մանանան փրկության պարզ է որ ճշմարտությունը ինչ որ միտեղ մեջ տեղում է ոչ նայա 100 տոկոս անոս ճիշտ ոչ սա է 100 տոկոս անոս ճիշտ այ այդ ավելի ռեալ ավելի գրագետ իրավաբաններից պետք է սա հարցնեք ոչ միայն հարցնեք այլ նաև իրենք փորձեն հասարակությանը բացատրեն դա ինչ է ինչով են ուտում եւ երբ շնորհակալ եմ պարոն քոչյան զրույցի համար Զրուցակից ես քաղ տեխնոլոգ Կարեն Քոչարյան ներկա հանդիպենք։